ശാസ്ത്ര പഠനം പൊതുവെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നാല് മതിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ടെക്സ്റ്റ് വഴി പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി അവർക്ക് സയൻസിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടാൻ കഴിയണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കരകുളം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ടെസ്ല പെഡഗോജി പാർക്ക് ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ പരീക്ഷണങ്ങളെ എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിൽ സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പരിമിതി കണക്കിലെടുത്ത് സുരേഷ് കുമാർ എന്ന റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാണ് തൻ്റെ ദീർഘകാലത്തെ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് ശാസ്ത്ര തൽപരരായ ആർക്കും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ടെസ്ലയിലുണ്ട് മൂന്ന് വിശാലമായ ഹാളുകളിലായി ഒരുക്കിയ ഒൻപത് മുറികളിൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം പരീക്ഷണ പരമ്പരകൾ ടെസ്ല ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ കുട്ടികൾ ഒരു ഡിവിഷനിൽ കാണും അപ്പോൾ ഒരേ പരീക്ഷണം എല്ലാ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയവും സൗകര്യവും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ആ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഫോർ സയൻസ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ടെസ്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്ല പെഡഗോജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് സി ബി എസ് ഐ സി സി ഈ മൂന്ന് സിലബസിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എലിമെൻ്ററി കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കോപ്പർ വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് അതിന് മുമ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കോളിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോൾനോട് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോൾനോഡിലെ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അയൺ കോർ വെച്ചാലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടികളെ സ്വയം കോൺസെപ്റ്റ് സെൽഫ് ബിൽഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സോ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെക്ചർ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബേസിക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഓഫ് സ്കൂളിലുള്ളത് പോലെ അല്ല ഒരു വേറൊരു എൻ്റെ സാധാരണ സ്കൂളിലുള്ളത് പോലെ അത്രയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഒരു കെമിസ്ട്രി വരുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ഹോളിലേക്ക് വിടും ഹോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ ഒരു നാല് ഹോളായിട്ടാണ് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഉണ്ട് അല്ലാതെ മൂന്ന് ഹോളായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം അങ്ങനത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സും വരും തേർഡ് വന്നിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആ സൈഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡിലോട്ടാണ് വരിക സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് അവിടെ വന്നാൽ ഒരു നാല് നാലിൻ്റെ വരെ അവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സയൻസ് ഫോർ എ ഡേ എന്നാണ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സയൻസ് ഫോർ എ ഡേ കാരണം അവരവരുടെ കൈകൾ ഓരോ മോഡലും അവർ സ്പർശിച്ച് ചെയ്ത് അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സുകളല്ല അവർ തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ വെറുതെ മാർക്കിന് വേണ്ടി അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകുന്നു എന്നല്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് അതുവരെ അളക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല പലപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ എത്തുന്നത് സോ അങ്ങ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മളിവിടെ മൊത്തം നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ലാഭമുഖ്യം വളരാൻ കാരണം അമ്മയാണ് ആ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പരീക്ഷകൾ തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിത്തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയുടെ തന്നെ സമ്മാനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിരുന്നു കൊച്ചിലെ എനിക്കൊരു എക്സ
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗുണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് നേരിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരും പല സംഭവങ്ങളും അവർ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനിലും പാരൽ കണക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തെ കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഒക്കെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക രീതിയിൽ സരളമായി അത് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്ല പെഡഗോജി പാർക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്കും ടെസ്ല ഒരു കൗതുകമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു പല എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിച്ചു ആദ്യം ഒരു കുട്ടിയെ ചോറ് തരണം അതിന് ധൈര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ മുറിക്കാതെ തന്നെ ബ്ലഡ് വരുന്ന പോലെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വരെ റെഡ് കളറിലുള്ളൊരു ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പേടി തോന്നി പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വെച്ച് ചിരട്ട പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു ത്രഷറിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അത് നല്ല രസമായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ റെസിഡൻസ് കണ്ടു ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടു കാറിലെ മോട്ടോർ കണ്ടു അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ കണ്ടു പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എലക്ട്രി എലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കാണിച്ചു തന്നു ട്രീസ് ട്രീ കണക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് കണക്ഷൻ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്ന ഭയങ്കര ഫലപ്രദമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നേരിട്ട് കാണി കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് അധ്യാപകർ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് സയൻസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റികൾ വഴി ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ ഒരു പഠനത്തിനെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണുകയും ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണാതായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ബോധം എല്ലാ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ കുട്ടികളെ വരുത്തി അവരെ കൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്തി ഒരു നല്ല ബേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ലേണിംഗ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾക്ക് അവർക്കൊരു സ്നേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം വെറുതെ പരീക്ഷണം ചെയ്യലല്ല ഒരു ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതിനുപരി ആ പരീക്ഷണത്തോടെ ഒരു സ്നേഹം അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിനോട് തന്നെ താല്പര്യം കൂടും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് താല്പര്യം കൂടുമ്പോൾ ആ വിഷയം കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും ആ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ദിവസം ചെലവഴിച്ച കുട്ടിക്ക് അഡ്വാൻസ് ലേണിങ്ങിനുള്ള ആവശ്യമായ ഒരു അടിത്തറ കൊടുക്